Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin der Christian und heute gucken wir mal ein bisschen in Atomic Heart rein. Und ich würde sagen, da werde ich hier nochmal ganz kurz die Optionen überfliegen. Und der Titel ist an, soweit. Und den Rest werden wir uns dann, oder wird uns dann bestimmt im Spiel gesagt. Los geht's. Achso, das ist hier Schwierigkeitsgrad, ne? Ja, machen wir nochmal. Ist doch klar. Ich bin echt gespannt. Also ich habe überhaupt keinen Plan von diesem Spiel. Ich wollte mich hier wirklich komplett überraschen lassen. Und wir gucken einfach mal, was hier so bei rumkommt. Bei vielen anderen Spielen, die wir als angezockt gebracht haben, habe ich schon so ein so eine Art Plan gehabt, aber hier von überhaupt nicht. The Chalamet Complex was built from the ground up to be the ideal comfortable workplace. Can it glove? I've been here before. Will we make it for the speech? Oh, we've got plenty of time. We can even go on rides afterwards. <lacht> okay, wir können uns schon mal ein bisschen umgucken. Ich sag ja, so spontan erinnert mich das in erster Linie an Spiele, die ich gar nicht so wirklich gespielt habe. Wie zum Beispiel Bioshock, Fallout. Ich weiß gar nicht, an was mich das noch erinnert, aber das ist auf jeden Fall alles sehr interessant. Ja, kannst du machen, zeig mir her das Ding. Ja, danke. Ey, achso, hä? Ich hab gar nicht bestätigt. Ah, ist das hier mit Time Slot? Ah, hier auch so ein bisschen, ähm, wie hieß denn das Game nochmal? Duke Nukem. Die habe ich allen nicht gespielt. Looks like another bot got stuck in a tree. <lacht> That always cracks me up. Ich würde ganz gerne noch mal kurz in die Option. Nein. Bist du sicher? Nein. Ich will in die Option rein. Und zwar. Aber das kannst du in den Optionen, glaube ich, sowieso im Spiel gar nicht einstellen. Ne? Ich wollte noch mal kurz gucken. Aber den deutschen Synchro gibt es anscheinend nicht. Sonst hätte er sie ja wahrscheinlich eingestellt, weil die Untertitel sind ja auch auf Deutsch. Es ist auf jeden Fall alles sehr faszinierend, wie das hier aussieht. Ach, die Boote. Kurbeln wir auch die ganze Zeit mit der Hand, ja, ne? Sorry, ich äh, zocke über die Playstation 5, also wegen dem Hin- und Her-Switchen hier von der Cam. Bei den Dingen muss ich an iRobot denken, diesen Film mit Will Smith. Dass sie sich denn, ich meine... Die haben sich wieder zusammengerauft eben, aber bei iRobot war es ja auch so ein bisschen so, dass sie sich da nicht einig waren. Wie 
I designed the device myself. Be careful with it now. It's more important than you might think. Yes, Dr. Sechenov. I'll keep it safe. Report to the lab to complete your integration with the glove. I've got a full schedule today, so Mikhail Stockhausen will get you up to speed. I'll be in touch later. Roger that. Roger that. Ja, also hierbei handelt es sich jetzt erstmal natürlich um einen angezockt, wie wir es ganz gerne von den neuen Spielen machen. Wenn Interesse besteht, schauen wir hier gerne öfter rein. Fürs erste ist geplant, ein paar zu machen. Mal gucken, wenn ich Bock habe, mache ich noch einen zweiten oder dritten. Ansonsten gerne in die Kommentare, falls ihr noch ein bisschen mehr sehen wollt. Er steht da schon so ein bisschen so, als wenn er auf mich wartet. Nein. Er quatscht einfach nur so los. Wir müssen hier hinten hin. Ah, da, okay. Ja, die Steuerung ist ein bisschen sehr glatt. So, ich drück den, also ich drück keine Sprinttaste, nur den Controller nach vorne. Also die Richtungstaste, den Richtungsstick. Good day, Comrade. Come closer. I'm here to help. Would you like a thought device? It's high time you got one. No, thanks. I'm just browsing. Why restrict yourself to browsing when you can get your own personalized device this very instant? I can even help you pick out the right unit. It can even match your eye color. Hey, how about a gooseberry violet model, huh? You are polymerized, aren't you? I sure am. Say, I thought these devices weren't going to come online until Monday. That's right, comrade. But judging by your uniform, you are clear to activate your thought neuro connector right away. At the moment, the device functions as a personal telephone set and headlight. But it also allows the user to get used to wearing it on their head. Uh, it's free, right? Absolutely. Allow me to connect you. <laughs> mm. Thanks, I'm good. Ah, well, that's a shame. You should try it. You won't regret it. But have a great day. Hey, you, experimental glove. I get the feeling you'll be more useful than this goofy contraption on my forehead, since you're so special and all. You'll see how special I am soon enough. But you ought to refer to me as Charles, the chatting artificial librarian and educational system. <laughs> I'll call you whatever I feel like, glove. Er ist denn auch so ein bisschen an... Wie hieß denn dieser Film? Total Recall. Guck mal, der hat auch so ein Ding. Kann ich mich hier auch noch mit anschließen lassen? Oder hier? Daft Punk. Der krass. Also die Welt ist auf jeden Fall, hat komplett was eigenes, ne? Es sieht ganz nice aus. Muss man sagen. Du hast wirklich jede, jedes kleinste Detail so irgendwas zu sehen. Es wirkt auch so ein bisschen so, als wenn, wenn du jetzt hier so durchgehst und nach links und rechts guckst. Könnte auch so ein äh, Pokémon Snap sein. Ich, also das mit der Steuerung macht mich ein bisschen kirre, dass, dass ich wirklich nur ganz langsam nach vorne drücke und er automatisch so halbwegs anfängt zu laufen. Aber gut, dann bewegen wir uns halt ein bisschen schneller durch das ganze Spiel, was ja von angezockt gar nicht so schlecht ist. Aber es ist trotzdem dadurch so eine so ruckartige Bewegung. Da braucht man sich nicht, nicht wundern, dass liegt so ein bisschen am Spiel, an der Steuerung. Everyone here seems so happy and content, just like in China. You've been to China, Comrade Major? I've been everywhere. I mean, everywhere except for China, I guess. Facility 3826 isn't all that far from China. Ich war überall außer in China. I like their spirit and I hear it's nice there. Haben sie aber auch mit großen Skulpturen. Okay, auch so ein bisschen Detroit Become Human. 
Okay, hä, warte mal. Ich, wofür sollte ich denn hierher kommen? Nur um das anzugucken? Ich sollte doch hier hingehen, oder nicht? Achso, ich muss um das Ding rum. Das ist auch interessant, dass du jetzt hier immer die nächsten 50 Meter sozusagen vorgegeben kriegst. Deswegen, weil das Ding im Weg stand. Oh, Mr. McMahon ist auch am Start hier. Kleiner Wrestling... Gag. Ich habe gar nicht hier eins gedrückt. Comrade Sessionoffs Direct Order. Welcome, Comrade Major. Today is a joyful occasion. The birthday of Collective. Yeah, yeah, many happy returns. Cut to the chase, would you? I've got places to be. Naturally. This is the future of Soviet education. A personal project of Dr. Sechenov's poly education. Gone are the days when Soviet citizens had to spend years studying at educational institutions. From this moment on, just inject a special neuropolymer encoded with the education you want. A university-level natural sciences curriculum, for example. And you'll instantly become an educated member of society. Want to learn Korean? Or get a doctorate in nuclear physics? Or learn to play the piano? With Collective 2.0, you can! Yeah, 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 been there, done that. Skip the foreplay, bot. Excuse me, of course. Your particular case definitely calls for something more efficacious. Nevertheless, you will still need an initial neuropolymer injection. <laughs> Comrade Sechenov is expecting you, Agent P3. I've been informed of your imminent arrival. Here, take this capsule. Ach so, hä? Nimm die Kapsel. Ach so, hier. Ich hab gedacht, sie haben mir das Ding jetzt einfach... Ich war selber überrascht, dass sie auf einmal schon fertig war mit Quatschen. Ja, Cyberpunk lässt auch ein bisschen grüßen. Ach so, okay, ich habe gedacht, das <lacht> Ich habe gedacht, das wird jetzt so in die in die Hand reingesogen. Die ganze Kapsel. Using the neuropolymer as a conduit, the sensors in your glove are now directly connected to your neural system, especially your eyes, polymer retina. To activate the scanner, just make a special gesture. Please choose an object of interest and extend your arm toward it. The palm of your hand should be facing the object. Contract all the fingers on your hand, except for your thumb and index finger. Extend your thumb and index finger to form a right angle to activate the scanner. Holy shit, bot. Who designed this thing? The Spanish Inquisition? Also, R1. Ach so, okay, okay. Also so. Tippe kurz auf R1 und halte R1 dann gedrückt. Okay, ich drücke kurz auf R1. Okay. Das... Ah, okay, das macht überhaupt... Mhm. Ich habe gedacht, da würde schon irgendwas passieren, wenn ich kurz auf R1 drücke, aber passiert gar nicht. So, wo soll ich den hinhalten? Oder wir haben noch gar nichts zum Scannen hier, ja? Oder was? Oder soll ich hier irgendwas durchscannen? Nö, ist einfach bloß erstmal so ein Point. Wir gehen jetzt... Erstmal weiter, oder was? Jetzt sehen Scanner ein, steht da. Aber irgendwie... ...checke ich jetzt nicht so ganz, was wir damit scannen sollen. So, warte mal, noch mal kurz... Wo war ich hier überhaupt... Der Eingang. Ich bin von hier gekommen, ne? Ich habe kurz R1 und dann... Ah! Ja, sorry. Für Ihre Information, das ist ein sehr user-friendly gesture. 
It was developed by our leading expert in the field gesagt, of advanced strange. interpretive avant-garde absurdist Dadaism. Whatever that guy's been smoking, sign me up. Didn't you say you were in a hurry just a moment ago? Shut your trap and keep scanning, would you? I'm getting acquainted with the new hardware. You are now capable of seeing hidden objects. This ability could prove very useful in the future. But for now, please continue with your mission. Also, ich habe gedacht, ich drücke R1, dann wird mir irgendwas angezeigt oder so und dann drückst du noch mal lange R1. Aber das musst du das musst du direkt hintereinander machen. R1 und dann ganz schnell noch mal R1 gedrückt halten. Ich habe gedacht, mit diesem Ding hier scannst du auto, also gehst du irgendwo hin. Deshalb hatte ich mich so gewundert und dann würde da irgendwas anvisiert werden und gescannt werden oder sowas. Ja, wie gesagt, ich kenne dieses Spiel nicht. Das ist jetzt hier alles ein bisschen neu für mich. Da muss man sich erstmal so ein bisschen reinfuchsen. Okay, er speichert offensichtlich automatisch. Das ist ja relativ normal heutzutage. Das ist eine richtige Welle, oder? Was? So, ich muss jetzt hier erstmal... Das kann man schnell übersehen, muss ich sagen. Dieses kleine... Also diese Meta-Anzeige. Hier wird es auch gescannt werden. Ja? 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 ja, wer weiß, was wir hier mit nachher noch irgendwie so machen können. Ich hätte jetzt fast gedacht, dass uns das Ding vielleicht den Weg zeigt, aber das zeigt immer nur einfach irgendwo hin. Das ist dann eben dafür da wahrscheinlich, wenn ich irgendwelche Sachen aufheben muss oder so. Ich muss sagen, krass sieht das alles aus mit diesen ganzen Gebäuden und so. I love this place. No matter how many times I come here, it always amazes me. It's just so nice. Our elevator has arrived. I present to you the device of the future. The neural connector thought. Ach so, Fahrstuhl, okay. Human beings to be at the center of Collective 2.0, a network for all mankind. Es gab auch so ein Spiel vor ein paar Jahren. Ich glaube, das hieß Prey. Ich konnte mich auch nicht mehr so dran erinnern. Habe ich auch nicht gespielt. Habe ich, glaube ich, nur die Demo oder so damals gespielt. Und das hat mich, also erinnert mich auch leicht daran. Alles ganz interessant, weil wir jetzt Like a Dragon als letztes angezockt hatten. Und jetzt eben Atomic Heart. Und das sind beides so Games, die ich privat... Also, die hätte ich privat wohl eher nicht gespielt, so. Und dadurch, sage ich ja, so ein Angezockt eignet sich dafür immer wieder ganz gut, um eben auch mal auf, also, ja, in Spiele reinzuzocken, die ich sonst wahrscheinlich nicht gespielt hätte. Talk about style. Science is power, I tell you. The boss has a way of looking down on insurmountable obstacles. I really respect that. There are no obstacles science cannot surmount. Other than an electronic glove that never shuts up. Here is your vehicle activation code, Comrade Major. Got it. The vehicle is waiting downstairs. You should hurry. You don't have much time. We can take the same elevator we took to get up here. Thanks, Einstein. What would I ever do without you? Yeah. Okay, das ähm Ich soll wieder in die Turbine steigen. Also das ist Die lassen mich offensichtlich nicht vorbei. <lacht> Na gut. Dann geht's wieder hier rein, wenn ich das richtig verstanden habe, ja? Oder habe ich das jetzt missverstanden? Steig in die Turbine. 
Ja. Sorry, I can't meet with you in person, my boy. Das zählt als Turbine, nicht als Fahrstuhl. So, what do you think of Chalamet? You've built yourself a city of the future, boss. There's nothing else like it in the whole USSR. I built it for all mankind, not for myself. Humanity is on the verge of great discoveries. One day we'll reach the stars. These castles in the sky will be the beginning of our journey to the farthest reaches of the universe. I'm merely helping humanity realize its own greatness. You're a dreamer, Dr. Sechenov. <laughs> Fantasy and science go hand in hand. Most modern inventions were described long ago in science fiction. Flying machines, space travel, even robots. Are you telling me you got your ideas from sci-fi novels? I got them from the dreams of mankind, P3. Man was born to dream, to do great things. But unfortunately, there are those who wish to crush those dreams. And that's where men like you come in, Sergei. Men sworn to defend mankind and its destiny. Need me to get rid of somebody, boss? Also jetzt zum Beispiel lässt er mich nicht laufen. Es ist egal, wie doll ich durchdrücke. But let's take it one step at a time. First, you'll need a substantial glove upgrade. Report to the lab. A Tereshkova robot will meet you there and take you to the Vavilov complex. Understood? Yes, sir. I'm getting in the car right now. Ja, ich muss sagen, bis jetzt ist es hier ein bisschen Walking Simulator im Prinzip. Man läuft von A nach B nach C. Ich habe auch gedacht, da oben würde jetzt mehr Action abgehen. Im Endeffekt haben wir uns da einfach nur einen Schlüssel abgeholt. Man wird hier so ein bisschen, bisschen durchgereicht. Mach mal das, oh mal hier. Und im Endeffekt ist das alles nur so Tutorial-mäßig. Vom Design her muss ich sagen, ist das alles echt cool gemacht. Fliegt das Ding jetzt auch? Ah, okay, okay, okay. Ich habe mir sowas in der Art schon fast gedacht, dass wir jetzt auch abheben. Die ganze Sowjetunion ist ecstatisch über die Unveilung von Collective 2.0 mit Parades in jedem Stadt. Ja, ich habe einfach einen Moment, ich verstehe es. Die amerikanische Regierung ist expressing deepening Konzern über die skyrocketing unemployment figures following the deliveries of robotic workers from the sun. We've got plenty of thought devices. There won't be a shortage. Said People's Deputy Alexander Shalkinov. Ne? So. Allerdings ist die Bewegungs-, äh, also die, die Sicht.
5 bis 10 Minuten schon wieder zu Ende. Wir haben allerdings noch nicht wirklich was gerissen hier. Weil man bis jetzt hauptsächlich so Tutorial-mäßig hier durchgereicht wird. Das ist krass. Also gerade das war eigentlich ein Spiel, wo ich gedacht habe, dass du relativ schnell im Game drinne bist. Ich meine, ich verstehe schon, dass das Ding erstmal ein bisschen Atmosphäre aufbauen will und so, aber irgendwie könnte es langsam auch mal ein bisschen in irgendeine Richtung losgehen. Aber wie gesagt, wir können ja auch ganz gerne noch ein oder zweimal reingucken. Optisch sieht das einfach geil aus. These are connected by magnetic levitation or maglev rail. This technology was pioneered by the Chelemay Design Department and a personal project of Dr. Lebedjanski. Ist auch immer clever mit Wasser so zu arbeiten und Gebirge oder sowas zu zeigen. Das ist schon ganz cool. You can now observe the operations of an automated plant. Gibt's das Ding eigentlich für die PS4? And distributing machine parts required by the facilities and complexes. Tatsache gibt es auch für die PS4. Ich habe jetzt gedacht, das wäre auch so ein Grafikmonster, dass das vielleicht nur für die PS5, den PC und... Boah, wie hieß die Xbox nochmal? Ich komme bei der Xbox leider immer durcheinander, das ist gar kein Hit gegen Xbox, aber da ich keine Xbox-Konsole habe, komme ich da leider mit den ganzen Benennungen immer total durcheinander. Da ist die Playstation ein bisschen einfacher gewesen, mit 1, 2, 3, 4, 5. Ja gut, eine Playstation 4 Pro gibt es ja auch. Oder die Slim-Varianten, aber da sieht man ein bisschen besser durch, finde ich. Maglev train stations connect all of Facility 3826, allowing personnel to travel from one complex to another with comfort and ease. We are now flying past the majestic Call of the Motherland Monument, erected in 1949 to mark the Soviet Union's victory in World War II, and are now entering the grounds of the Babylov Complex. The site where Facility 3826's numerous agricultural miracles took root. You are now observing the Soviet Sickle Monument, designed by sculptors Elena Mukina and Alexander Kibalnikov, and autonomously erected in 1951 by the Collective 1.0 Neural Network with the help of robot builders. Note that this effectively makes it the world's first collaborative artistic effort between man and machine. Also mit so einem ausgedehnten Intro habe ich never ever gerechnet und deshalb, wir werden hier nachher einen Break machen und dann werden wir wahrscheinlich noch ein zweites Mal reingucken. Also das ist wirklich krass, sowas habe ich in einem Spiel selten erlebt, dass du so ein langes Tutorial-Intro Hast, aber wahrscheinlich ist das Spiel halt auch sehr groß. Ah, es geht los. Ich wollte schon sagen, es ist doch eigentlich eher so ein Shooter, oder? Ich hab mein Ziel erreicht, ist auch gut. Major, I will escort you to the Vavilov complex. What in the sweaty hell is going on here? Unfortunately, I have no information on this subject. All the robots have been carrying out their normal operations until they suddenly became hostile. Mm, ich sag ja. So ein bisschen I Robot mäßig. Jetzt fängt der Spaß an. Oh. Our ascent is once again continuing normally. A Dropa towing robot will be here shortly to perform magnetic coupling and take us by air to... 
Son of a bitch, not again. Oh, help me, comrade major. I'm falling. What the shit? That's how I thought that they were also... Yeah. Dass äh, dieser Roboter da auch mitgenommen wird. Beziehungsweise gekillt wird. Atomic Heart. <lacht> Wenn man einfach eine halbe Stunde jetzt im Intro gehockt. Aber ist gut. Irgendwie so, das hat was an sich so. Diese Stilistik. Optisch sieht das einfach top aus. Auch wenn du jetzt hier wieder so reingeworfen wirst. Ah, wir kriegen hier nochmal eine Cutscene. Aber es ist auch interessant, dass wir hier die Cutscene so bekommen, dass das eine Draufsicht auf uns ist. Weißt du, das sind wir ja jetzt. Wenn ich das richtig verstanden habe. Jo, das sind wir. Und wir gucken uns jetzt selbst zu. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Das ist echt ein interessantes Game. Oh. <lacht> auf einmal wirkt es hier so ein bisschen Resident Evil-like. Keine Zombie-Apokalypse, sondern eine Roboter-Apokalypse. Und das ist im Prinzip auch das, was ich so ein bisschen... Siehst du, jetzt sind wir wieder... Warum machen die das denn mit der Draufsicht? <lacht> das könnte eins zu eins wirklich Resident Evil sein, wie das hier startet. So, ich werde hier noch ein paar Meter gehen und mich noch ein bisschen umgucken. Sergey, are you alright, my boy? I'm okay, boss. But nothing here is the way it's supposed to be. Whatever's going on clearly started a while ago. Viktor Petrov is the reason. He's a traitor who hacked into Collective Central Hub and caused the civilian robots to attack facility employees. Petrov has the access codes for the hub. Your mission is to find him and bring him to me alive. Copy that, sir. The target is Viktor Petrov. My mission is to find him and bring him to you. Exactly. Sechenov out. Na gut, dann... Ja, hier ist tatsächlich so ein Schwein. <lacht> Hat er sich da vorhin so ein bisschen drüber lustig gemacht. Okay. I've swum through Polymer plenty of times and I haven't drowned yet. It's a frickin' miracle of modern science. Warte mal, da müssen wir hin. Warte. Ne, ich komm da nicht raus. Aber ich habe das Ding eingesammelt, glaube ich, ne? Oder? Können wir ihn umhauen? Okay. <lacht> also das ist so... Ich bin mehr als verwirrt von diesem Game. Aber das ist... Auf so eine interessante Art und Weise, ne? Manchmal ist man ja dann auch direkt so, so ein bisschen... Ja, genervt oder abgeschreckt oder so, aber irgendwie bin ich aktuell einfach nur so ein bisschen so, was geht hier ab, Alter? So. Holy shit. Hey, Glove. Yes, Major. Any details on the target? Victor Petrov is the lead engineer behind Collective 2.0. He was arrested for treason and sentenced to community service at the Vavilov complex. Got it. I can deal with that. Where should I start looking? Petrov is currently somewhere in the underground levels of the Vavilov complex. We'll have to find a way inside. Okay, let's do it. Get me out of here! Hey, ich finde die I'm Dings coming. kann man immer so schnell you übersehen hier diese Meteranzeige. Ich will ja nichts sagen, aber damit hat man mega gerechnet, dass der noch lebt. Oh, go fuck 
fuck yourself! Get the fuck off me! What are you gawking at? Almost choked to death there. Give me a hand. Oh, I didn't see that coming. Mm. Oh. You should be more careful. This place is a damn madhouse. Yeah, I noticed. Uh -huh. Thanks for the help, no ma'am. No sweat, Sonny. What are you doing here, anyway? Oh, just passing through. Who are you? Me? Xena. Granny Xena. That's all you need to know. Fine, I get it. So what's going on here? Lots of casualties. I don't know if you noticed, but the robots are attacking people. Anyone who couldn't find a place to hide is... dead meat. I could really use a weapon. You got anything? Of course. But I'm not giving you shit. Beneath us is a complex. If you need a weapon, go down there. The Vavilov complex? That's where I'm headed. Ah. Well, today's your lucky day. I'm heading that way, too. It's basically safe. Shit! It's a chilla! Son of a bitch! We've got 30 seconds! Move your ass! 30 seconds until what? Uh, 30 seconds until we're fucked, sonny boy! Royally fucked! It's so good that she nochmal zurückkommt and das nochmal erklärt. Get over here, beefcake! Now, no, 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 now! Take this key and turn it clockwise! I said clockwise, idiot! Yeah, like that. I'll hold him off for now. You got a hell of an arsenal there, lady. What are you planning? Here we go. You've been riding my ass for two days now. Take that! Eat shit and die! Where'd you get that thing? No Give it to way. me! You hang on to that key. I got this. Uh. Holy shit! Ich sag ja, was zur Hölle geht hier ab? Gut, dass wir den Schlüssel festhalten, damit sie ballern kann und. Irgendwie unternimmt das Game auch alles so ein bisschen dafür. Wahrscheinlich spielt das Game nur mit, ne? Dass das irgendwie Absicht ist. Aber das Game unternimmt einfach alles dafür, dass wir selbst nicht ballern. Erstmal eine anzünden. Ganz entspannt. Ich wäre längst rausgesprungen. What a goddamn clusterfuck. So, Spiel gespeichert. An dieser Stelle gibt es erstmal ein kleines, ja, Intro-Fazit, sag ich mal. Also, das hier, so wie wir das jetzt sehen im Prinzip, das hab, oder kenne ich auch so aus dem Trailer. Mit diesem anderen, also dass das Intro allgemein so lang ist, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ist jetzt auch nicht schlimm, wir können ja noch ein paar Mal reingucken, wenn ihr da Bock drauf habt. Die Welt an sich ist interessant, nicht so meins, aber ist auf jeden Fall interessant. Wie gesagt, so Spiele wie Bioshock und so habe ich nicht wirklich gespielt, aber die haben was für sich, die Games. Klar, das erkenne ich schon, das ist, man könnte fast sagen, das ist Kunst. <lacht> aber Videogames gelten ja generell sowieso als Kunst. Und optisch... Sieht das richtig nice aus. Also die Grafik finde ich gut. Ist ein bisschen schade. Ich glaube, das Spiel hat keine deutsche Synchro. Ist jetzt aber auch kein Weltuntergang so. Deswegen gibt es ja auch angezockt, um das auch nochmal klarzustellen. Welche Sprachoptionen haben wir? Wie ist das Spiel an sich aufgebaut? Und äh, lohnt sich das da reinzugucken? Beziehungsweise noch ein bisschen länger zu zocken und sowas. Dafür machen wir die angezockt Reihe ja im Prinzip. Weil wenn ich von jedem Game ein Let's Play machen würde, was jetzt in den letzten Tagen und Wochen rausgekommen ist, ey, dann würden wir jetzt hier mindestens sechs, sieben Let's Plays laufen haben. Und zusätzlich zu dem, die wir schon laufen haben. Und so könnt ihr euch viel mehr so einen kleinen Einblick, also so einen kleinen Einblick schaffen, ob ihr selbst Bock habt, das Game zu zocken. Ne? Oder ob wir noch ein bisschen weiter reinzocken sollen. Können wir auf jeden Fall machen. 
Ich werde hier an dieser Stelle, beziehungsweise hier wurde ja schon gespeichert, ich werde jetzt erstmal diesen ersten Part an dieser Stelle beenden. Und dann hoffe ich, seid ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Und bis dahin sage ich einfach mal Ciao.